হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু সাফল বাংলা ইউটিউব চ্যানেল সাফল বাংলার এই মুহূর্তে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা এন এম জে এন এম দু হাজার তেইশের তুমি পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছো এরপর তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন বার বার ঘোরপাক করছে যে এন এম নাকি জে এন এম কোনটা নিয়ে পড়ব বা কোনটা আমি সিলেক্ট করব কোনটা আমার পড়া উচিত তাই তো আজকের ভিডিওতে তোমাদেরকে বলবো এন এম এবং জি এন এমের কোর্সের খরচ কি কি রয়েছে গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেটে ঠিক আছে সেটা জি এন এম এর ক্ষেত্রে এবং এন এম এর ক্ষেত্রে তোমরা জানো ভালোভাবে এন এমটা শুধুমাত্র গভর্নমেন্টে পড়ানো হয় প্রাইভেট স্কুলে পড়ানো হয় না ঠিক আছে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র গভর্নমেন্টের খরচের কথা বলবো দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে পড়ার চাপ কতটা থাকে অর্থাৎ প্রিপারেশান তোমরা করেছো এরপর যখন তোমরা সুযোগ পাবে কোনো গভর্নমেন্ট স্কুলে বা এন টি এসে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের কি কী পড়তে হয় এবং পড়াশোনার চাপ কী রয়েছে এ এন এম এবং জি এন এমের ক্ষেত্রে তৃতীয় পয়েন্ট এদের কাজ কি অর্থাৎ জি এন এমদের কী কী কাজ করতে হয় হসপিটালে এবং এ এন এমদের কী কী কাজ করতে হয় হেলথ সেন্টার এগুলোতে ঠিক আছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ফোর্থ যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে বেতন অর্থাৎ তুমি যখন তিন বছর জি এন এম নার্সিং করে ফেলবে সেই ক্ষেত্রে তারপর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্টে তুমি যখন চাকরি করবে ঠিক আছে অ্যাজ এ স্টাফ নার্স তখন তোমার বেতন কত কি হবে সেটা জি এন এমের ক্ষেত্রে এবং এ এন এমদের ক্ষেত্রে কমিউনিটি যে তোমাদের হেলথ যে অ্যাসিস্ট্যান্স রয়েছে এই পোস্টের জন্য তোমাদের কত কি মানে বেতন দেওয়া হয় স্যালারি দেওয়া হয় কত কি সেটা নিয়ে আলোচনা করব এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে চাকরি বা চাকরি ভবিষ্যৎ জি এন এমদের ভবিষ্যৎ এবং এ এন এমদের ভবিষ্যৎ বা চাকরি কোন কোন ফিল্ডে পেতে পারো কি ধরনের চাকরি হয় সেই বিষয়গুলো বা কিভাবে তোমরা চাকরি পেতে পারো সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব ওকে তাহলে এই পাঁচটা টপিক সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এবং এইগুলো দেখার পর এই ভিডিওটা দেখার পর আমি এটুকু আশা রাখি যে তোমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের সিদ্ধান্তে আসতে পারবে বা তোমরা নিজে নিজের সিদ্ধান্তে স্থির থাকতে পারবে আজকে ভিডিওতে আমি আবারও বলছি না তো তোমাদেরকে বলবো লাইক করতে না তো বলবো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে না তো বলবো শেয়ার করতে তোমরা নিজেরাই করবে এইটুকু আমি বিশ্বাস রাখি পুরোটাই তোমাদের মোটিভেশান দেওয়ার জন্য পুরোটাই তোমাদের কিন্তু জানানোর জন্য কোনো কোর্সকে ছোটো বা বড় করার জন্য নয় সম্পূর্ণ তোমাদের ইনফরমেশান দেওয়ার জন্য তাই অবশ্যই ভিডিওটা শুধুমাত্র শেষ পর্যন্ত দেখবে এইটুকুই রিকোয়েস্ট করলাম ঠিক আছে তখন ফার্স্টে যে পয়েন্টে যাবো সেটা হচ্ছে কোর্সের খরচ এবং মেয়াদ আমরা জানি যে জি এন এম নার্সিংয়ের ক্ষেত্রে যে কোর্স যেটা চলে সেটা হচ্ছে তিন বছরের কোর্স ঠিক আছে জেনারেল নার্সিং মিড ওয়াইফারি তো এখানে আমরা জানি যে তিন বছরের একটি কোর্স এটা করতে গেলে আমাদের খরচ কি থাকে অর্থাৎ গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট আমরা জানি যে জি এন এমটা কিন্তু সরকারি এবং বেসরকারি স্কুল বা কলেজে কিন্তু পড়ানো হয় সেই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে কীরকম কি খরচ হয় এবং প্রাইভেটের ক্ষেত্রে কীরকম কি খরচ হয় আমি অলরেডি একটা ভিডিওতে বলেছিলাম তবু তোমাদের জন্য আর একবার বলে দিচ্ছি গভর্নমেন্ট এন টি এসের ক্ষেত্রে তোমাদের যে খরচটা আসে অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু কোনো কোর্স ফি বলা ভুল হবে এটা বলা হয় টিউশন ফি বা একটা তোমাদের মান্থলি একটা ফি নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ টাকা করে নেওয়া হয় প্রতি বছরে বোঝা গেছে মানে প্রতি বছর এটা কিন্তু প্রতি মাসে কথা বলছি না প্রতি বছরে একশো চুয়াল্লিশ টাকা করে নেওয়া হয় এবার এই একশো চুয়াল্লিশ টাকা যদি আমি তিন বছরের জন্য ধার্য করি অর্থাৎ যেহেতু জি এন এম তিন বছরের কোর্স তাহলে সেটা দাঁড়ায় কত জানো তো তাহলে সেটা দাঁড়াচ্ছে চারশো বত্রিশ টাকা ঠিক আছে এই চারশো বত্রিশ টাকা হচ্ছে গভর্নমেন্ট এন টি এসের জি এন এমের তিন বছরের খরচ তাহলে বুঝতে পারছো নিশ্চয় যে কত যত সামান্য একটা মানে একটা সামান্য একটা মানে খরচ কিন্তু রয়েছে জি এন এমের জন্য ঠিক একই রকমভাবে এ এন এমের জন্য কিন্তু এই একশো চল্লিশ টাকা করে লাগে এবং সেটা কিন্তু তিন বছর নয় সেটা লাগে দু বছরের জন্য কারণ তোমরা জানো যে এ এন এমটা হচ্ছে দু বছরের কোর্স এটা গভর্নমেন্টেই হয় শুধুমাত্র কোনো প্রাইভেট স্কুল বা কোনো প্রাইভেট নার্সিং হোমে কিন্তু বা নার্সিং যে কলেজ সেখানে কিন্তু পড়ানো হয় না এ এন এমটা শুধুমাত্র গভর্নমেন্টেই পড়ানো হয় সেই ক্ষেত্রে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে আট আট আর এদিকে দুই দুশো অষ্টআশি টাকা দু বছরে এ এন এমের যে তোমাদের টিউশন ফি বা বলতে পারো এক প্রকার কোর্স ফি ঠিক আছে যেটা তোমরা কোর্স ফি বলে জানো সো কল্ড ঠিক আছে তো দুশো অষ্টআশি টাকা লাগছে দু বছরের জন্য এটা গেল এ এন এমের ব্যাপারে এবার বলি যদি তুমি প্রাইভেটে পড়ার কথা চিন্তা করো বা তুমি যদি ভাবো যে আমি প্রাইভেটে পড়বো সেই ক্ষেত্রে কি কোর্স ফি লাগে দেখো ওয়েস্ট বেঙ্গলে বিভিন্ন যে প্রাইভেট কলেজগুলো আছে সেখানে কোর্স ফি কিন্তু বিভিন্ন রকম রয়েছে যেমন আমি যদি কলকাতা সাইডে কিছু কলেজে কথা বলি কোথাও যদি আমি অন্য কোনো সাইডে ধরো নদিয়া বা মুর্শিদাবাদ বা ওই দিকে তোমার বীরভূম এইসব সাইডে কথা বলি প্রত্যেকটা কলেজে কিন্তু আলাদা আলাদা কোর্স
তো তবু তোমাদেরকে একটা মানে মোটা মোটা একটা বলে দিচ্ছি মোটা মোটা অ্যামাউন্ট কত কি লাগে প্রাইভেটই ক্ষেত্রে তোমাদের যে জি এন এম নার্সিং সেই ক্ষেত্রে খরচ মোটামুটি তিন লাখ থেকে শুরু হয় কোথাও চার লাখ কোথাও পাঁচ লাখ কোথাও ছ লাখ এইভাবে কিন্তু সব থেকে বেশি যেটা দেখা গেছে সেটা দশ লাখ পর্যন্ত দেখা গেছে এ বাদে তোমাদের কিন্তু একটা হোস্টেল ফিও লাগে তো সব মিলে কিন্তু এই মোটামুটি অ্যামাউন্টটা দাঁড়ায় ঠিক আছে আর গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রেও একশো চুয়াল্লিশ টাকা করে লাগছে প্রতি বছর এবং প্রতি মাসে তোমাদের কিন্তু একটা হোস্টেল ফি লাগে একটা ড্রেসের জন্য টাকা লাগে সব মিলিয়ে তোমাদের কিন্তু আমি এই অ্যামাউন্টটা বললাম গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেটে আলাদা আলাদা মোটামুটি কোর্স ফি থাকে এবং সেটার জন্য একটা মোটামুটি আকাশ পাতাল তফাৎ আসেই ঠিক আছে সে যতই যা বলুক না কেন গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেটের মধ্যে একটা খরচ কিন্তু আছে যাই হোক তো এই ছিল আমার কোর্স ফি ব্যাপারটা এবার তোমাদেরকে বলি যে পড়াশোনার চাপ কীরকম বা কি কি পড়তে হয় আমাদের সিলেবাস কি কী রয়েছে দেখো প্রথমে বলি জি এন এম নার্সিং তুমি যখন পড়তে শুরু করবে তোমাদের কিন্তু ইংলিশেই পুরো ক্লাস হয় ইংলিশেই পরীক্ষা দিতে হবে এবং সম্পূর্ণ জিনিসটা কিন্তু তোমাদের বুঝতে হবে শিখতে হবে সব কিছু ইংলিশে ঠিক আছে তোমাদের এত হেল্প করার জন্য ম্যামেরা বাংলায় বলে দেবে বা বুঝিয়ে দেবে বাট তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা দিতে হবে ইংলিশে কিন্তু এ এন এমের ক্ষেত্রে তুমি বাংলাতেও বুঝতে পারো বা তুমি চাইলে ইংলিশেও সেটা স্কিপ করতে পারো তোমার নিজের ওপর ডিপেন্ড করছে তো এখানে একটা সমস্যা দেখা যায় অনেক স্টুডেন্টরা যারা হয়তো ইংলিশে খুব একটা ভালো নয় তারা কিন্তু এই জায়গাটা গিয়ে প্রবলেম ফেস করে তো দেখো প্রবলেমের জন্য এর সলিউশনও রয়েছে বিভিন্ন এনটিএস থেকে কিন্তু যে তোমার হচ্ছে কি বিভিন্ন স্পোকেন ইংলিশের জন্য বিভিন্ন রকম স্যার থাকে বা ম্যাম থাকেন তারা কিন্তু তোমাদেরকে ক্লাস করি করে সেই জায়গাটা তৈরি করে দেয় যেন তোমাদের সমস্যা না হয় ঠিক আছে তো দেখো ফার্স্টে বলি পড়াশোনা কি কী করতে হয় জিন এম নার্সিংয়ের ক্ষেত্রে যে সাবজেক্টগুলো পড়তে হয় সেটা হচ্ছে বায়ো সায়েন্স তারপর দেখতে পাচ্ছ বিহেভিয়ার সায়েন্স তারপর দেখতে পাচ্ছ নার্সিং ফাউন্ডেশন তারপর দেখতে পাচ্ছ কমিউনিটি হেলথ নার্সিং এই যে চারটে সাবজেক্ট বললাম এই চারটে সাবজেক্ট তোমাদের জি এন এম নার্সিং ফার্স্ট ইয়ারের সিলেবাসে থাকবে ঠিক আছে এবার বায়ো সায়েন্সের মধ্যে কী কী থাকছে দেখতে পাচ্ছ অ্যানাটমি থাকছে তারপর দেখতে পাচ্ছ ফিজিওলজি থাকছে এবং মাইক্রোবায়োলজি থাকছে এই তিনটে সাবজেক্ট থাকে কী থেকে বায়ো সায়েন্স থেকে বোঝা গেছে পুরো জিনিসটা হয়তো একবারই বলছি হয়তো অনেকের কাছে খুব কঠিন মনে হবে কিন্তু এগুলো তোমাদের আস্তে আস্তে শিখতে পারবে ঠিক আছে এগুলো তোমাদেরকে এক একে বুঝিয়ে দেবে খুব সুন্দর করে কিন্তু ম্যামেরা বা স্যারেরা বুঝিয়ে দেবে ঠিক আছে তারপর দেখতে হচ্ছে বিহেভিয়ার সায়েন্স এখানে তোমরা দেখতে পাবে যে ফিজিওলজি ঠিক আছে এবং সোসিওলজি এগুলো নিয়ে তোমাদেরকে আলোচনা করবে বা তোমাদেরকে বিস্তারিত আলোচনা করে দেবে তারপরে নার্সিং ফাউন্ডেশন এখানে তোমরা কী কী পাচ্ছ ফান্ডামেন্টাল অফ নার্সিং অ্যান্ড ফার্স্ট এড অর্থাৎ প্রাথমিক যে চিকিৎসা এবং এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে তারপর দেখতে পাচ্ছ কমিউনিটি হেলথ নার্সিং এখানে তোমরা দেখবে কমিউনিটি হেলথ নার্সিং পার্ট ওয়ান এবং এনভায়রনমেন্ট হাইজিন ঠিক আছে এগুলো নিয়ে এগুলো নিয়ে তোমাদেরকে বিস্তারিত আলোচনা করে দেবে তা এটা হচ্ছে জি এন এম ফার্স্ট ইয়ারের সিলেবাস এবার তোমাদেরকে একটু ইনফরমেশান দিই এ এন এমের ব্যাপারে দেখো এ এন এমে ফার্স্ট ইয়ারে কী কী পড়তে হয় সেটা হচ্ছে এ এন এমে ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে হয় ইনফেকশান অ্যান্ড ইমুজেশন ইমুজেনেশান তারপর দেখতে হচ্ছে কমিউনিকেবল ডাইজিস ঠিক আছে কমিউনিটি হেলথ প্রবলেমস প্রাইমারি মেডিকেল কেয়ার এবং ফার্স্ট এড এই সমস্ত বিষয়গুলো তোমাদের কিন্তু পড়তে হয় ওকে আর যেরকমটা তোমাদের বললাম জি এন এমের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইংলিশে তোমাদের পড়তে হবে এবং ইংলিশেই তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা দিতে হয় কিন্তু এ এন এমের ক্ষেত্রে তুমি বাংলাও কিন্তু তোমার অপশান থাকছে তুমি কিন্তু চাইলে বাংলাতেও পরীক্ষা দিতে পারো চাইলে ইংলিশও দিতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটু তোমাদেরকে ইন্টারাপ্ট করছি সেটা হচ্ছে যারা যারা জি এন এম এবং এ এন এম নার্সিংয়ে পড়ার জন্য বা কোচিং নিতে চাইছো আমাদের কাছে প্রিপারেশান ব্যাচ তো আমাদের কিন্তু ব্যাচ শুরু হবে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিন ঠিক আছে তোমরা যদি কেউ চাও জয়েন হতে তোমরা কিন্তু এই নাম্বার একটা হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে আমি বিস্তারিত তোমাদের বলে দেব নাম্বারটা হচ্ছে নাইন এর জন্য যে কোর্স ফি সেটা হচ্ছে কত তোমাদের প্রায় অনেকবার মেসেজ এসছে আমি কিন্তু আর পারলাম না মনে হলো না এবার এবার শুরু করে দেওয়া উচিত তো দেখো এর জন্য কোর্স ফি মাত্র আর মাত্র সাতশো টাকা যেটা আগের বছর রাখা হয়েছিল এবছরও কিন্তু সেটাই রাখা হয়েছে তোমরা ভালো ভাবে জানো যে কোর্স ফির দিক থেকে আমি কোনো দিন কোনো এরকমটা নয় যে আমার কোর্স ফির জন্য কেউ হয়তো ভর্তি হতে পারছে না এরকমটা নয় প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যেন পড়াশোনা এটা প্রত্যেকের অধিকার এবং আমি চাই প্রত্যেকে যেন পড়াশোনাটা করতে পারে ঠিক আছে আর এই যে সাতশো টাকা নেওয়া হচ্ছে এটা কিন্তু প্রতি মাসে নেওয়া হয় না এটা একবারই নেওয়া হয় এবং এই সাতশো টাকায় বিনিময় তোমরা কিন্তু ছ মাসের মতো পড়াশোনা করতে পারবে ঠিক আছে ছ মাসই ভ্যালিডিটি থাকে ভ্যালিডিটি হচ্ছে ছ মাস
কাজ করলে কত টাকা পাওয়া যায় ঠিক আছে এবং সব শেষে বলবো চাকরি ব্যাপারটা দেখো এদের কাজ কি আমি একটু কাজ নিয়ে আলোচনা করি জি এন এম এবং এন এমদের কাজ কি হয় ফার্স্টে বলি জি এন এমদের কাজ দেখো জি এন এমদের কাজ আমরা কি জানি শুধু এই যে এখানে ছবিটা দেখছি ইঞ্জেকশান নিয়ে খেলা করছে বা ইঞ্জেকশান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার মানে জি এন এমদের কাজ শুধু ইঞ্জেকশান দেওয়া আর কোনো কাজ নয় এটা কিন্তু নয় জি এন এমদের কাজ সব থেকে বেশি থাকে যেমন কি কি পেশেন্টের হিস্ট্রি চেক করতে হয় পুরো পেশেন্টের কোনো ইলনেস আছে কি না তার ফ্যামিলিতে কোনো সমস্যা আছে কি না কোনো ধরনের রিপোর্ট আর সব কিছু কিন্তু একজন জি এন এম যে নার্স থাকে তাদের কিন্তু বা বলতে পারো স্টাফ নার্স তাদের কিন্তু রেডি করতে হয় শুধু তাই নয় বেড মেকিং যেমন তোমার ওপেন বেড ক্লোজ বেড এরকম ধরনের আরও অনেক আছে তবে অকুপাইড বেড এগুলো কিন্তু তাদেরকেই তৈরি করে দিতে হয় ঠিক আছে একজন পেশেন্টকে সার্বিকভাবে দেখাশোনার দায়িত্ব কিন্তু থাকে একজন জি এন এম নার্সিং বা স্টাফ নার্স ঠিক আছে এছাড়াও ইঞ্জেকশান যেরকম দেখতে পাচ্ছ এটা সব থেকে ফেমাস আমরা ছোটোবেলা যখন ছিলাম তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাবে যে তোমরা কে জি এন এম এবং এ এন এম করতে চাও এবং এই জিনিসটাকে কে রিলেট করতে পারছ যে যখন ছোট ছিলাম না তখন এই জি এন এম যখন দেখতাম কোনো নার্স এরকম ইঞ্জেকশান নিয়ে আছে ভয় হয়তো যেতামই না ঠিক আছে তো এরকম কে কে আছো যারা ইঞ্জেকশান দেখলে বা রক্ত দেখলে ভয় পাও এই জিনিসটা কিন্তু অনেকে অনেক বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে এই ধরনের ভয়গুলো কাজ করে তো এটা কাজ করার স্বাভাবিক ব্যাপার আস্তে আস্তে জিনিসটা মিটে যাবে ঠিক আছে ইঞ্জেকশান এবং মেডিসিন এই সমস্ত তো কাজ কিন্তু জি এন এম নার্সিং ট্রেনিং দে ট্রেনিং এ চলাকালীন তোমাদের কিন্তু শেখানো হবে ঠিক আছে আরও অনেক বিস্তারিত আছে সেটা তোমরা একে একে জানতে পারবে এবার বলি এ এন এম এ যারা কোর্স করতে চাও বা এ এন এমদের কাজটা কি হয় দেখো এ এন এম যারা কমিউনিটি তোমার হচ্ছে কি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট বা বলতে পারো হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে গর্ভবতী মায়ের জন্য যত্ন যাবতীয় যা যত্ন দেখভাল সব কিছুই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি করতে হয় এ এন এমদের জন্য একদম ব্রাস রুটে তারা কিন্তু কাজ করে এবং শুধু তাই নয় পোলিও কার্ড থেকে শুরু করে তোমরা জানো যে বারো সপ্তাহের মধ্যেই তোমাদের কিন্তু যে যে কোনো প্রেগনেন্ট মহিলাদের জন্য কিন্তু একটা পোলিও কার্ড তৈরি করে দেয় আমি খুব একটা ভালো জানি না কিন্তু যাই হোক কয়েকটা জায়গা থেকে কালেক্ট করলাম তারপরে দেখো যে এখানে কিন্তু শুধু তাই নয় বাচ্চার হওয়ার পর তার যে সুস্থতা মায়ের সুস্থতা সব কিছু দেখভাল করতে হয় এবং তার সাথে তার ভ্যাকসিনেশন বিভিন্ন রকম যে ভ্যাকসিনেশনগুলো হয় সেগুলো কিন্তু এই এন এম ট্রেনিং চলাকালীন বা তার যারা এন এমে জব করে তাদের কিন্তু এই সমস্ত কাজ করতে হয় বোঝা গেছে তাহলে এক এক কথা যদি বলতে হয় জি এন এম নার্সিংয়ের ক্ষেত্রে তোমাদের কাজটা হয় পুরোপুরি মানে নার্সিং হোম বা হসপিটালে আর এন এমদের ক্ষেত্রে কাজটা কিন্তু হয় হেলথ সেন্টারে বোঝা গেছে তাহলে এদের কাজ কি এবং এদের কি কী কী কাজ করতে সব জিনিসটা কিন্তু খুলে খুলে বললাম এইবার আসে সব থেকে ইন্টারেস্টের যে জায়গা সেটা হচ্ছে বেতন এবং চাকরি যে দেখো একটা মোটা অঙ্কের একটা কিন্তু অ্যামাউন্ট রাখা হয়েছে এটা রাখার কারণ যে ছা যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এত কষ্ট করে পড়াশোনা করছে যারা এত দিন ধরে ঘাম ঝরিয়ে পড়াশোনা করে এসেছে এবং এই যে ভিডিওটা তারা এতক্ষণ ধরে 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 দেখছিল এতক্ষণ ধরে ওয়েট করেছিল এই জায়গাটা এসে আমাদের আলটিমেট যে ফল সেটা কিন্তু আমরা পাবো কারণ যাই হোক না কেন নার্সিং হচ্ছে একটা নোবেল প্রফেশন ঠিক আছে এখানে আমি নিজের যেমন নিজের যেমন কিছু ভালো কিছু করতে পারছি একজন পেশেন্টকে বাঁচাচ্ছে একটা মানুষকে সহযোগিতা করছি নিজের ফ্যামিলিকে সহযোগিতা করছি সব দিক থেকে একজন নারী তাই বলা হয় হয়তো যে নারীরা সম্পূর্ণ হয় নারী ছাড়া কখনোই কিন্তু একটা সমাজ চলতে পারে না তো এটা অ্যামাউন্টটা হয়তো অনেকের কাছে খুব বেশি কিন্তু আমার মনে হয় এই অ্যামাউন্টটাও হয়তো তাদের জন্য উপযুক্ত নয় তো যাই হোক না কেন একজন সেবিকার এই অ্যামাউন্টটাও কিন্তু যে তুলনায় তারা পরিশ্রম করে যে তুলনায় তারা এতটা মানে দেখভাল এতটা যত্ন মানে করে একজন পেশেন্টের সে তুলনায় এটা কিছুই নয় তো তবু দেখা যাক এটা একটা মোটিভেশন তো অবশ্যই কাজ করবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা প্রথম যারা একদম মানে মধ্যবিত্ত পরিবারে যারা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলিতে বিলং করে তাদের কাছে এটা অনেক ঠিক আছে আমার মতো ছাত্রছাত্রী বা আমার মতো আমার মতো যারা আছে মানুষদের মধ্যে মানুষদের কাছে এটা কিন্তু একটা বিরাট বড় জায়গা আছে তাই হোক না কেন কিছু না পর থেকে এই এইটুকু অনেক ঠিক আছে তো দেখা যাক অ্যামাউন্টটা কত তো জি এন এম যখন স্টাফ নার্স হয়ে যাবে তোমরা যখন তিন বছর কোর্স করে নেবে না তারপর তোমাদেরকে একটা তোমাদের কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স করতে হয় বিভিন্ন প্রাইভেট নার্সিং হোমগুলো বলো বা বিভিন্ন জায়গায় তোমাদের কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স করতে হয় সেই এক্সপিরিয়েন্স যখন চলবে তখন তোমাদের অ্যামাউন্টটা কিন্তু এত পাওয়া যায় না একদম সোজা সাপটা কথা বলি তখন তোমাদের তখন তোমরা রেজিস্টার্ড নার্স হও নি ঠিক আছে রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যায় রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার আগের মুহূর্তে তোমাদের হয়তো স্যালারি দশ হাজার থাকলো বা পনেরো হাজার থাকলো রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার পর অর্থাৎ এক ব
এবং শুধু তাই নয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যদি তুমি জব করো অর্থাৎ যে কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিগুলো হয় সেক্ষেত্রে তোমাদের স্যালারি কিন্তু হয়ে যাবে প্রায় ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকা বা তার থেকেও বেশি কারণ অনেক রকম অ্যালাউন্স থাকে তারপরে তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স ভ্যারি করে সব কিছু মিলে কিন্তু দেখা হয় তারপর কিন্তু এই যে জায়গাটা যাওয়া যাওয়ার যোগ্য হও ঠিক আছে মানে কি যে কেউ গেল আর ষাট সত্তর হাজার টাকা ইনকাম করে চলে এলো শুধু ষাট সত্তর হাজার টাকা দেখছি আর কিছু দেখছি না তা কিন্তু নয় এর জন্য যথেষ্ট ঘাম ঝরাতে হয় এই জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয় অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তবেই গিয়ে কিন্তু এই জায়গাটা পাওয়া যায় তাই শুধুমাত্র অ্যামাউন্টটা দেখা নয় আমাদেরকে দেখতে হবে পরিশ্রম ঠিক আছে তারপরে দেখো পরে যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট বিশেষ করে যারা এন এম নার্সিং করতে চায় তাদের যে স্যালারি যেটা স্টার্টিং স্যালারি যেটা শুরু হয় সেটা কত সেটা হচ্ছে মিনিমাম তোমাদের কুড়ি হাজার থেকে পঁচিশ হাজারের মধ্যে এরকম একটা অ্যাভারেজ কিন্তু স্যালারি দেখা যায় এন এমদের ক্ষেত্রে বা বলতে পারো যে হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে ঠিক আছে তো এই ছিল বেতনের এবং চাকরি এই ব্যাপারটা আসি যে অনেকেই বলছে স্যার চাকরি কি গভর্নমেন্ট বা প্রাইভেটের ক্ষেত্রে তো আমি বাদ দিলাম এন এম এ ক্ষেত্রে আমি বলি এন এম এ পেলে তো পেলে শুধু গভর্নমেন্ট পেলে আর না পেলে তো প্রাইভেটও পাবে না ঠিক আছে কিন্তু আমি একটা জিনিস বলি এবার তোমাদেরকে ডিটেলসে বলবো তার আগে একটা ছোট্ট ইনফরমেশান দিই তারপর তোমাদেরকে এই বিষয়টা আরও খুলে করে বলছি বন্ধুরা নিউ টাউন ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্স যেটা কলকাতায় রয়েছে এবং কলকাতার মধ্যে একটা যথেষ্ট স্বনামধন্য একটা নার্সিং ইনস্টিটিউট সেখানে কিন্তু বর্তমানে জিএনএম এবং বিএসসি নার্সিংয়ের জন্য কিন্তু অ্যাডমিশান চলছে অ্যাডমিশান ইজ গোয়িং অন তোমরা যদি কেউ ভর্তি হতে চাও দেখো আমি তোমাদেরকে আগেও বলছি যারা গভর্নমেন্টে পাওয়ার তারা কেন ফোন করতে যাবে যারা ধরো কোনো কারণে তোমার র্যাঙ্ক ভালো হয়নি বা তুমি হয়তো ভালো স্কোর করতে পারো নি তোমার ইচ্ছে একটা গভর্নমেন্ট কলেজ না হলো প্রাইভেট কলেজে যেইভাবেই হোক একটা অ্যাডমিশান নেওয়ার সেক্ষেত্রে তুমি চাইলে কিন্তু এখানে ভর্তি হতে পারো এখানে কী কী ফ্যাসিলিটিগুলো পাবে একটু করে বলি দেখো ফার্স্টে বলি এটা কিন্তু ডাব্লিউ বিএনসি এবং আইএনসি অ্যাপ্রুভড ঠিক আছে তোমাদেরকে আমি লিস্টটা দেখিয়ে দেবো যে আইএনসি লিস্টে এদের নাম আছে কি নাই সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তার আগে বলি তোমরা কী কী পাচ্ছ দেখো ফার্স্ট যেটা যেটা এর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ট্রেনিং অ্যাট মেডিকেল কলেজ কলকাতা এম আর বাঙ্গুর এস এস কেম হসপিটাল সল্টলেক এস ডি হসপিটাল এই সমস্ত জায়গায় তোমরা কিন্তু ক্লিনিক্যাল ট্রেনিংগুলো করতে পারবে দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ডিউটি অ্যাট নিউ টাউন নার্সিং হোম অ্যান্ড নেতাজি সেবায়ন হসপিটাল এই সমস্ত জায়গায় তোমরা কিন্তু ক্লিনিক্যাল ডিউটি করতে পারবে থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে এখানে কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট প্লেসমেন্ট অ্যাসিস্টেন্স দেওয়া হয় অর্থাৎ চাকরির ক্ষেত্রে বা একটা তোমাদের সুনিশ্চিত যাতে চাকরি হয় সেই জন্য কিন্তু এরা যে সহযোগিতা সেটা কিন্তু এরা হানড্রেড পার্সেন্ট তোমাদের জন্য করে থাকে তারপর দেখো স্টে অ্যান্ড স্টাডি অ্যাট নিউ টাউন কলকাতা তোমরা ভালোভাবে জানো কলকাতার মতো একটা জায়গা এত সুন্দর তিলোত্তমা আমরা জানি কলকাতা হচ্ছে তিলোত্তমা এই মহানগরী বা তিলোত্তমায় থাকা বা খাওয়ার একটা কিন্তু খরচ রয়েছে সেই সমস্ত খরচ এবং যাবতীয় কোর্স ফি সবার কিন্তু সাধ্যের মধ্যেই কোর্স ফি রয়েছে এবং সেটা কত সেটা তোমাদেরকে লাস্টে বলছি এবং তারপরে দেখো যেটা বললাম যে অ্যাফোর্ডেবল ফি স্ট্রাকচার সবার কিন্তু সাধ্যের মধ্যেই থাকবে শুধু তাই নয় এলিজিবল ফর স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড অনেকেই জানো না যে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে তুমি কিন্তু লোন নিয়েও পড়াশোনা করতে পারবে সেটার জন্য কিন্তু এই কলেজটা এলিজিবল তারপরে দেখতে পাচ্ছ সব শেষে যে এলিজিবল ফর স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিন স্কলারশিপ এবং হচ্ছে ওইসি স্কলারশিপ এবং ঐক্যশ্রী স্কলারশিপ তোমরা জানো যে একটা স্কলারশিপ পেলে একটা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি বা যে কোনো সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েরা কিন্তু একটা ভালো একটা কি বলবো একটা সাহায্যের হাত পেয়ে যায় সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই জায়গাগুলো তোমরা কিন্তু এলিজিবল রয়েছো বাকিটা তোমরা কিভাবে কি অ্যাড্রেসগুলো বলে দিচ্ছি দেখো এখানে বলে দিচ্ছি আগে যে তোমরা কিভাবে তোমরা ভর্তি হবে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমরা কিন্তু এখানে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো আমি নাম্বারটা একবার বলে দিচ্ছি মুখে নাম্বারটা হচ্ছে নাইন থ্রি সেভেন সেভেন থ্রি ওয়ান ঠিক আছে এবং আরও একটা নাম্বার আছে সেটা কত এইট ফাইভ এইট থ্রি নাইন জিরো ফাইভ ফাইভ থ্রি ওয়ান এই দুটো নাম্বারের মধ্যে যে কোনো একটা নাম্বার তোমরা ফোন করবে অফিসিয়াল টাইমে এবং অফিসিয়াল ডেতে এমন নয় যে রবিবার ফোন করলাম রাত্রি দশটা বারোটার সময় ফোন করতে চলে গেলাম এরকমটা নয় প্রত্যেকটা স্টাফ ভীষণই ভালো বিহেভ করে এবং আমি নিজস্ব এখানে এই সমস্ত কলেজে ভিজিটও করেছিলাম খুবই সুন্দর বিহেভ এবং যারা রয়েছে ম্যানেজমেন্টের তারাও ভীষণ সুন্দর সবার ব্যবহার খুব সুন্দর ছাত্রছাত্রীদের যে ডিসিপ্লিন সেটাও খুব সুন্দর আমি তোমাদের কয়েকটা ছবিও দেখাবো এবং তুমি চাইলে এখানে ভিজিট করতে পারি
হাসপাতালগুলো আছে তাদের কিন্তু সেখানে ভিজিট করতে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের কিন্তু ক্লাসের জন্য দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটা পরিবেশে তারা কিন্তু এই ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলো যারা কিন্তু আগামী দিনে একজন মানে কি বলবো সমাজের কারিগর একজন শিক্ষক হচ্ছে শিক একজন শিক্ষক কি হয় একটা ছাত্রের বা একটা সমাজের কারিগর যেরকম হয় শুধু শিক্ষকই নয় আমার মনে হয় নার্সের মেরুদণ্ড মানে বলতে পারো সমাজের মেরুদণ্ড কিন্তু একজন নার্সও হয় ঠিক আছে একটা সমাজ কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে একটা সুস্থ পরিবেশের উপর আর একটা সুস্থ পরিবেশ নির্ভর করে একজন নার্সের উপর তাই অবশ্যই কিন্তু একজন নার্সকে অবশ্যই এই ধন্যবাদটা দেওয়া উচিত তো যাই হোক না কেন এখানে দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন যে কালচারাল এগুলো হয় অনুষ্ঠানগুলো সেখানে কিন্তু এরা পার্টিসিপেট করছে প্রত্যেকেই প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট দেখেছো কতটা ডিসিপ্লিনের সাথে তারা কিন্তু ক্লাস করে বিভিন্ন যে কালচারাল যে প্রোগ্রামগুলো হয় সেখানে অ্যাটেন্ড করে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছ এখানে যে নার্স ডে ডে হয় না নার্স ডে ঠিক আছে সেই নার্স ডে তো তারা কিন্তু পার্টিসিপেট করেছিল এটা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের ছবি এবং তাদের কিন্তু শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ ল্যাম্প লাইটিং তোমরা জানো ল্যাম্প লাইটিংটা কি ল্যাম্প লাইটিং অনেকে জানো অনেকে জানো না ল্যাম্প লাইটিং হচ্ছে প্রথম দিন যখন তোমরা কোনো জিএনএ নার্সিং কলেজে বা স্কুলে ভর্তি হবে না তারপর যখন তোমাদের একটা কি বলবো একটা ফ্রেশার্স ওয়েলকাম হয় ঠিক আছে সেই ওয়েলকামের দিন তোমাদেরকে একটা ক্যাব দেওয়া হয় এবং তোমাদের হচ্ছে ড্রেস দেওয়া হয় এবং সেই দিন তোমাদের কিন্তু ফ্যামিলিতে বাবা বা মা তাদের সামনে তোমাদের কিন্তু একটা কি বলবো শপথ বাক্য পাঠ করানো হয় ঠিক আছে এরকমভাবে ল্যাম্প নিয়ে ঠিক আছে ল্যাম্প মানে এখানে তোমাদের হচ্ছে কি বিভিন্ন যে মোমবাতি ঠিক আছে এগুলো হাতে নিয়ে তোমাদের কিন্তু এইভাবে কিন্তু ল্যাম্প লাইটিং অনুষ্ঠানটা হয় খুবই সুন্দরভাবে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ এটা যারা ভর্তি হও বা না হও জিনিসগুলো জানো জিনিসগুলো বোঝো অনেক কালে অনেক অনেক সময় কাজে লাগবে এগুলো ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দরভাবে তোমাদের যেরকমটা বলছিলাম যে ল্যাম্প হাতে নিয়ে তারা কিন্তু এগুলো করে দেখতে পাচ্ছ পেশেন্টের সাথে তাদের যে বিহেভিয়ার কতটা ভদ্র কতটা নম্র এবং তারা কিন্তু কতটা যত্ন নিয়ে সমস্ত কাজ করে ঠিক আছে আরও তোমাদের দেখাই এবার তোমাদের মেন যে জিনিসটা সেটা দেখায় যে আইনসি অ্যাপ্রুভালের ছবিটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি সেটা তোমরা দেখে নাও দেখতে পাচ্ছ পেশেন্টের সাথে তাদের যে কতটা সুন্দর কানেকটিভিটি রয়েছে ঠিক আছে আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি একবার বন্ধুরা আইএনসি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল এর যে অফিসিয়াল যে একটা নোটিফিকেশান সেটা দেখতে পাচ্ছ নয় আগস্ট দু হাজার প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে নিউ টাউন ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্স যেটা কিন্তু এবার সুইটেবল রয়েছে এলিজিবল রয়েছে সিক্সটি মানে সিট ক্যাপাবিলিটির সাথে তারা কিন্তু এলিজিবল রয়েছে তোমরা চাইলে এটা কিন্তু ডাউনলোড করে নিতে পারো অফিসিয়াল যে ওয়েবসাইট আছে ডাব্লিউ বি সরি আইএনসি ডট তোমাদের যে ওয়েবসাইটটা রয়েছে সেখানে তোমরা কিন্তু ভিজিট করলেই এই পিডিএফটা ডাউনলোড করতে পারবে অবশ্যই যাদের দরকার তারা কিন্তু এটা দেখে নিতে পারো আরও একটা জিনিস দেখাই তোমরা চাইলে সেটাও দেখতে পারো বন্ধুরা এই যে চ্যানেলটা দেখছো সিটি ভিএন এ কে ডে প্লাস এখানে কিন্তু এই নিউ টাউন ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্স নিয়ে প্রায় কিন্তু একটা টপিকের ওপর কিন্তু এদের হয় ঠিক আছে এদের কবে কবে হয় বলি সানডেতে সম্ভবত মানডেতে হয় মানডেতে সন্ধ্যা সাতটায় ঠিক আছে সন্ধ্যা সাতটায় কিন্তু লাইভ অনুষ্ঠান হয় তোমরা কিন্তু সেটাও চাইলে দেখতে পারো তোমাদের আশা করছি ভালো লাগবে তো এইটুকুই বলা ছিল এবার তোমাদেরকে আর লাস্ট পার্টে নিয়ে যায় ভিডিওর শেষ পার্টে দেখো বন্ধুরা জিএনএম নার্সিংয়ের ক্ষেত্রে তোমাদের যেরকম বললাম যে স্যালারিটা ভালো পাওয়া যায় তার জন্য কিন্তু তোমাদেরকে অপেক্ষাও ভালো করতে হয় কারণ কি জিএনএম নার্সিং পাস করার পর তোমাদের এক বছরের মতো কিন্তু বিভিন্ন যে প্রাইভেট যে নার্সিং হোমগুলো আছে সেখানে তোমাদেরকে এক্সপিরিয়েন্স গেইন করতে হয় বা এক্সপিরিয়েন্স করতে হয় এর ফলে তোমরা কিন্তু রেজিস্ট্রেশন যখন পেয়ে যাবে না তখন রেজিস্টার্ড নার্স হয়ে যাবে তখন তখন কিন্তু তোমাদের স্যালারিটা আস্তে আস্তে বাড়বে এবং তারপর তোমরা কিন্তু গব যে চাকরিগুলো হয় সেখানে ইন্টারভিউ দিতে পারবে এবং ইন্টারভিউ দেওয়ার পর তুমি কিন্তু একজন গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হিসেবে গণ্য করা হবে কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি বলি যে এনএমের ক্ষেত্রে দেখো এনএম বা জিএনএম পার্থক্যটা বেসিক্যালি এই জায়গায় জিএনএমটা হচ্ছে তিন বছর এবং এনএমটা হচ্ছে দু বছরের এনএম কোর্সটা করার পরই তুমি কিন্তু গভর্নমেন্ট জবের জন্য এলিজিবল হয়ে যাও ঠিক আছে এবং চাকরিটা একটু তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় যেটা জিএনএমের ক্ষেত্রে একটু সময় লাগে একটু ধৈর্য ধরতে হয় কারণ এখানে একটু তুলনামূলকভাবে কম্পিটিশান বেশি কারণ যেহেতু দেখো একটা জিনিস ভাবো যে প্রাইভেট কলেজগুলোতেও জিএনএম নার্সিং করা হচ্ছে গভর্নমেন্টকেও করানো হচ্ছে আর এখানে একটা কম্পিটিশান চিরকালই বেশি থাকে ছেলে মেয়েদের চাহিদা বেশি থাকে কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এএনএমে কি হয় শুধুমাত্র গভর্নমেন্টে যেহেতু করানো হয় তোমাদের সিটও কম থাকে এবং
তোমরা কমেন্ট করে জানাবে কোনটা তোমাদের ইচ্ছা এএনএম নাকি জিএনএম সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং এটা যদি আমি একটা কথা বলি তাহলে এটা বিতর্কেই চলে যাবে তবু আমি বলবো যে জিএনএম এবং এএনএম দুটোই সমান সমান যদি বলো চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনটা তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমি বলবো এএনএম কিন্তু যদি বলো জিএনএমের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ বা বিভিন্ন যে বিভিন্ন জায়গায় তুমি যদি চাকরির কথা বলো তাহলে কিন্তু জিএনএমের একটা অবশ্যই কদর্য রয়েছে মানে জিএনএম কিন্তু একটা আলাদা কিন্তু মাধুর্য রয়েছে ঠিক আছে কদর্য বলো একদম ভুল হয়েছে সরি তার জন্য আচ্ছা তো যাই হোক এই ছিল আজকের মূল ভিডিও বা পুরো ভিডিওটার তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম জিএনএম নার্সিং নাকি এএনএম নার্সিং কোনটা করতে চাও সেটা কিন্তু কমেন্ট করতে একদম ভুলবে না এবং তোমরা কিন্তু অবশ্যই যারা যারা আছে ঠিক আছে প্রথমেই বলেছি যে লাইক শেয়ার করতে হবে না কিন্তু তাই বলে কি করবে না অবশ্যই করতে হবে ঠিক আছে জিএনএম নার্সিং তোমাদের বলে রাখি জিএনএম নার্সিং আর একটা পয়েন্ট আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে জিএনএম নার্সিংয়ে তোমাদের যে পরবর্তীকালে চাকরি পাওয়ার ছাড়াও আরও তো অনেক জায়গায় আমরা চাইলে যেতে পারি দেখো এএনএম করার পরও কিন্তু আমরা জিএনএম করতে পারি ঠিক আছে কি আবার জিএনএম করার পর আমরা কিন্তু আর এএনএম করতে পারি না সেই করা যেতে পারে কিন্তু সেটা জেনারেল প্রসেসে বাট যেটা দেখা যায় যে কেউ ধরো টুয়েলভ পাস করেছে সে তো আর মাধ্যমিক পড়তে যাবে না সে তখন কি চেষ্টা করবে সে তখন চেষ্টা করবে গ্র্যাজুয়েশন করার ঠিক তেমনই এই জিএনএম নার্সিং করার পর তুমি কিন্তু পোস্ট বেসিস জিএনএম নার্সিং কিন্তু করতে পারবে পোস্ট বেসিস যে নার্সিং হয় সেটা কিন্তু করতে পারবে তারপর তুমি চাইলে সেটার পর এমএসসি করতে পারো বা সেটার পর চাইলে কিন্তু পিএইচডি পর্যন্ত করতে পারবে ঠিক আছে যত তুমি কোর্স গেন করবে যত তুমি নলেজ নেবে তুমি কিন্তু তত বেশি ইম্প্রুভ করবে এবং তত বেশি ডেভেলপ হবে এবং তারপর তুমি কিন্তু একটা সময় গিয়ে কলেজের টিচারও কিন্তু হতে পারবে সেটা কিন্তু জিএনএম নার্সিংয়ের ক্ষেত্রেও সমান এএনএম নার্সিং করলেও তুমি পাবে কিন্তু যদি বলো যে দুটোর মধ্যে বেস্ট কোনটা সেটা কিন্তু তোমরাই বলবে আমি আর কিছু বলবো না আমার চোখে দুটোই সমান এএনএম এবং জিএনএম দুটো সেই একই বৃন্তে দুটো কুসুমের মতো ঠিক আছে তো যাই হোক তোমরাই শুধু জানাবে যে তোমরা কি করতে চাও সম্পূর্ণটাই তোমাদের উপর নির্ভর করছে ছেলেদের ক্ষেত্রে যেহেতু কোনো অপশন নেই তাদের তো জিএনএমই নিতে হবে কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে একটা বড় যেটা দেখা যায় কনফিউশনের জায়গা যে এএনএম নাকি জিএনএম কোন টা করব তো সেইখানে দেখা যায় যে অনেকেই কনফিউশনে পড়ে যায় যে কোনটা করব তো দেখো আমি এটাই বলি যে জিএনএম নার্সিংয়ে একটু সময় লাগে চাকরি পেতে কিন্তু এএনএম কিন্তু ইদানিং এখন যেটা দেখা যাচ্ছে রিসেন্টলি আমার পরিচিত অনেক বন্ধু বান্ধব তারা কিন্তু এএনএম নার্সিং করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাকরিও পেয়ে গেছে তো যাই হোক না কেন একটু সময় লাগলেও তোমরা নিজেরা সিদ্ধান্তটা নিজেরাই নাও আমাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার নেই তোমরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবে যে কোনটা করা বেটার কোনটা করলে তুমি ফিউচারে কিছু করতে পারবে তোমার যেটা ইচ্ছে তোমার প্যাশন কোনটা সেটার উপর ডিপেন্ড করছে ঠিক আছে আশা করছি ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু শেয়ার করতে হবে ঠিক আছে আর ভিউজ কিন্তু অবশ্যই আরও বেশি দরকার এই সামান্য ভিউজে কিন্তু হবে না তোমাদের জন্য এত পরিশ্রম করছি যে সবগুলো জিনিসগুলো বানানো কিন্তু একটা বড় দায়িত্ব ঠিক আছে সবগুলো কালেক্ট করা এবং সেগুলোকে প্রেজেন্ট করার সেগুলোকে উপস্থাপন করা সবগুলি কিন্তু একটা বড় দায়িত্ব সেটা কিন্তু তোমাদের উপর ডিপেন্ড মানে তোমাদের ভিউজের উপর ডিপেন্ড করে তবে কিন্তু নেক্সট প্রসেসে আমরা এগোবো ঠিক আছে তো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে ততক্ষণ জন্য প্রত্যেকে ভালো থেকো নমস্কার